Hello guys, you are watching your own educational channel exam potential. To watch this video, please subscribe and comment us. Hello students, myself Rahul Kumar. Swagat karta hoon aapka is video tutorial mein jis mein hum log aaj sikhne wale hain kuch important term ke baare mein aur usse related kuch interesting questions, right? Kya hai wo important terms? Wo important terms hai flash point, fire point, ignition point, ignition temperature. स्टूडेंट्स जनरली इग्निशन टेम्परेचर और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं आज हम लोग इस कंफ्यूजन को जरूर दूर कर लेंगे राइट अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाला है जो काफी इंटरेस्टिंग होगा जैसे किचन में खाना बनाते समय कभी कभी फ्राई पैन में अचानक से आग लग जाता है वो कैसे हो जाता है फूक मारने पे आखिर कैंडल क्यों बुझ जाता है माचिस के तिल्ली को रगड़ने पे वो क्यों जल उठता है ठीक है और पेपर कप में वाटर को गर्म करने पे वो बॉइल करने लगता है पेपर जलता भी नहीं है वो कैसे और समटाइम्स आपने सुना होगा कि कब्रिस्तान में अपने आप ही आग लग जाता है और धुआं निकलने लगता है जहां से मुर्दा गड़ा होता है वहां से आखिर ये कैसे कुछ हो रहा है आपको इस वीडियो टूटोरियल में इसका मैं पूरी जानकारी दूंगा सरकार आप इस वीडियो टूटोरियल में बने रहिएगा तो स्टूडेंट्स बिना समय गवाए हम लोग आते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक पे डेट इज फ्लैश पॉइंट फ्लैश पॉइंट ऑफ ए सबिस्टांस इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर स्टार्ट बर्निंग इफ एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन इज गिवेन टू इट क्या है इसका मतलब इस फ्लैश पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर किसी इन्फ्लामेबल मेटेरियल का वेपर किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन के कॉन्टेक्ट में आते ही जल उठता है जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि अगर किसी फ्लामेबल सबिस्टांस को हिट किया जाए तो वो अपना वेपर बनाएगा राइट right? और इस वेपर के कांटेक्ट में कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन अगर आता है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन क्या हो सकता है मैच स्टिक हो सकता है लाइटर हो सकता है अगर इसके नजदीक लाया जाए जलता हुआ तो इसमें ये फायर कैच कर लेता है आग लग जाता है और ये आग बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहता है वो एक कैमरे की फ्लैश की तरह जल के फिर बुझ जाता है अप्रोक्सीमेटली इट इज अबाउट फाइव सेकेंड नियरली अबाउट फाइव सेकेंड पांच सेकंड के बाद ये अपने आप ही बुझ जाता है फिर से एक्सटर्नल सोर्स लाया जाएगा फिर से वो जलेगा और फिर बुझ जाएगा राइट right? जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है उस टेम्परेचर को ही फ्लैश पॉइंट कहा जाता है राइट right? स्टूडेंट्स जनरली आपने सुना होगा कि किचन में खाना बनाते समय फ्राई पैन में कभी कभी अपने आप ही आग लग जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक्सेस ऑफ हीट के कारण जो वेजिटेबल ऑयल उस पर डाला हुआ है वो भेपर बनाने लगता है और वो भेपर फिर उसी फ्यूल के कांटेक्ट में आके इस फ्लैश पॉइंट के कारण ही जल उठता है मीन्स उस वेजिटेबल ऑयल को वो फ्लैश पॉइंट मिल जाता है जिस पे वो जल उठे और वो जल उठता है और ये ज्यादा समय तक के लिए नहीं होता है कुछ समय बाद वो फिर अपने आप ही बुझ जाता है जैसा कि हमने फ्लैश पॉइंट के बारे में बताया राइट कभी कभी आपने सुना या देखा होगा कि कोई पान वाला जो है उस अपने पान में आग लगाता है और उस आग के साथ ही कस्टमर के मुंह में उसे डाल देता है और कस्टमर का मुंह जलता भी नहीं ऐसा क्यों हो जाता है ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि पान खिलाने वाला ये अच्छी तरीके से जानता है कि जो वो आग लगा रहा है वो मैक्सिमम फाइव सेकंड तक ही जलने वाला है जैसा कि फ्लैश पॉइंट का कॉन्सेप्ट था राइट ठीक उसी तरीके से और वो फाइव सेकेंड जैसे ही होने वाला था वो कस्टमर के मुंह में उस पान को डाल देता है और मुंह में जाने के बाद तुरंत ही वो बुझ जाता है और कस्टमर का मुंह भी नहीं जल पाता है राइट नाउ टूडे नेक्स्ट टॉपिक इज फायर पॉइंट वट इज फायर पॉइंट फायर पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर कीप्स बर्निंग कंटिन्यूसली इवन आफ्टर द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन इज रिमूव राइट यह है इसका मतलब फायर पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर किसी इन्फ्लेमेबल सबिस्टांस के वेपर को अगर जलाया जाए तो वो बिना बुझे कंटिन्यूसली लगातार जलता रहे ठीक है हमने देखा था कि फ्लैश पॉइंट पे अगर किसी मेटेरियल के वेपर को जलाया जाए तो वो फाइव सेकंड के अप्रोक्सीमेटली जाकर फिर बुझ जाता है लेकिन फायर पॉइंट पे ऐसा नहीं होता है अगर किसी फ्यूल या इन्फ्लामेबल मेटेरियल को उसके फ्लैश पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर दिया जाए तो क्या होता है कि ये लगातार वेपर बनाने लगता है ठीक है अपने रेट ऑफ वेपरेशन या वेपरेशन को बढ़ा देता है जिसके कारण कंटिन्यूसली ये वेपर तेजी से बनाता रहता है और अब अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन जैसे मैच स्टिक लाइटर लेके इस पर जलाया जाए तो ये जलेगा और ये बुझेगा नहीं कंटिन्यूसली जलता रहेगा क्योंकि इस पे लगातार वेपर बन रहा होता है हाई टेम्परेचर के कारण राइट right? तो वो मिनिमम टेम्परेचर क्या कल आता है फायर पॉइंट राइट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इग्निशन टेम्परेचर इट इज ऑल्सो नोन एज इग्निशन पॉइंट काइंडलिंग टेम्परेचर और ऑटो इग्निशन 
टेम्परेचर स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि ये ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या है और इग्निशन टेम्परेचर क्या है इन दोनों वर्ड में वो जनरली कंफ्यूज होते हैं ठीक है मैं आज आपको पूरी तरीके से ये क्लियर कर दूं कि ये दोनों ही वर्ड एग्जैक्टली सेम है नो एनी डिफरेंस डिफरेंसर ठीक है इन दोनों में कोई अंतर नहीं है यानी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर और इग्निशन टेम्परेचर बिल्कुल सेम है अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एस स्टांस कैचेज फायर इज नोन एज इट्स इग्निशन पॉइंट और इग्निशन टेम्परेचर राइट right? इसका मतलब है कि किसी सबस्टांस को कम से कम कितना टेम्परेचर दिया जाए कि वो उस सबस्टांस को जलाना शुरू कर दे राइट right? वो टेम्परेचर ही इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है राइट right? हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखा है कि एलपीजी गैस न्यूज़पेपर, ड्राईवुड और कोल अगर इस मैसेज चारों को बारी बारी से जलाया जाए हम ये चेक करें कि किसको जलाने में कम एनर्जी लग रहा है या फिर ज्यादा लग रहा है राइट right? तो एलपीजी गैस इवन एक लाइटर से भी जल उठता है और पेपर उससे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है इसको जलाने के लिए और ड्राई वोड सूखी हुई लकड़ी जो है उससे कहीं ज्यादा एनर्जी चाहिए हीट चाहिए तो ये जलेगा और कोल को उससे भी ज्यादा एनर्जी चाहिए हीट चाहिए सोर्स ऑफ इग्निशन ज्यादा चाहिए तो ये जलना शुरू करेगा राइट इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि इग्निशन पॉइंट ऑफ एल इज लेस देन डेट ऑफ न्यूज़पेपर एंड विच इज लेस देन ड्राई वुड एंड फर्दर इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ड्राई वुड ऑल्सो लेस देन कोल राइट स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दू ये जो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट टर्म है ये जनरली लिक्विड के टर्म में यूज किया जाता है और जो हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं इग्निशन टेम्परेचर ये सॉलिड के टर्म में यूज किया जाता है राइट right? अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि द टेम्परेचर ऑफ द फ्लैश पॉइंट इज लेस देन डेट ऑफ फायर पॉइंट विच इज लेस देन इग्निशन टेम्परेचर राइट स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ फ्यूल का फ्लैश पॉइंट और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर दिया हुआ है जैसे पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट 21 डिग्री सेल्सियस एंड ऑटो इग्निशन टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस डीजल का फिफ्टी डिग्री सेल्सियस फ्लैश पॉइंट है और इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन राइट तो ये ऑटो इग्निशन टेम्परेचर और इग्निशन टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानते हैं राइट right? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि फूक मारने पर कैंडल क्यों बुझ जाता है मोमबत्ती क्यों बुझ जाता है राइट right? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी जलते हुए कैंडल के ऊपर फूकते हैं तो उस जलते हुए भाग का टेम्परेचर उसके इग्निशन प्वाइंट से भी कम हो जाता है और फाइनली वो बुझ जाता है इसके अलावा दूसरा भी कारण है क्योंकि जब हम मौत से फूक रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मौत से बाहर निकलता है और वो एक लेयर बना लेता है उस जलते हुए भाग के चारों तरफ जो कि उसके एयर के कांटेक्ट को रोक देता है और फायर एक्सटिंग की तरह काम करने लगता है और फाइनली वो कैंडल को बुझा देता है राइट चलिए आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे कि आखिर माचिस को जलाने के लिए उसके रगड़ना क्यों पड़ता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसपे मचिस के तेल पे फॉस्फोरस लगा होता है और उस फॉस्फोरस को जलाने के लिए कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर का टेम्परेचर चाहिए होता है और उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं माचिस के तेल और उसके डब्बे पर बने हुए रफ सरफेस के ऊपर क्या करते हैं फ्रिक्शन कराते हैं और जैसे ही फ्रिक्शन कराते हैं तो फ्रिक्शन कराने से क्या होगा हीट क्रिएट होगा और हीट क्रिएट होने क्रिएट होने के कारण वहां का टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ेगा और वो टेम्परेचर लगभग इग्निशन पॉइंट तक पहुंच जाता है और वो माचिस जल उठता है राइट right? <laughs> चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पेपर कप में पानी को बॉइल करने पे वो बॉइल होने लगता है और पेपर जलता भी नहीं आखिर ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेपर कप को जब हीट किया जाता है तो वो हीट तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है वाटर को और वो और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग प्वाइंट है वो पेपर या पेपर कप या पेपर के इग्निशन टेम्परेचर से कम होता है जिसके कारण वो पहले बॉइल करने लगता है राइट right? और पेपर जलता भी नहीं चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे और स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कभी कभी कि कब्रिस्तान में जमीन के नीचे से अपने आप ही धुआं निकलने लगता है आखिर ऐसा क्यों होगा और धुआं भी वैसी जगह से निकलता है जहां पर मुर्दा गाड़ा हुआ होता है या पहले से कहीं बॉडी गाड़ा हुआ है राइट right? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि उस गड़े हुए मुर्दे में अब केवल बोन ही बच गया होता है और बोन का पूरी तरीके से ड्राई कर चुका होता है और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बोन में फास्फोरस का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है और 
इसका इग्निशन पॉइंट भी बहुत कम होता है डेट इज थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस ओनली गर्मी के दिनों में कभी कभी जमीन ही फट जाता है दरार पड़ जाता है जमीन में और उस दरार से होते हुए ऑक्सीजन का कांटेक्ट उस बोन तक हो जाता है राइट और बोन में फॉस्फोरस प्रेजेंट है और उस क्योंकि हम लोग गर्मी की बात कर रहे हैं तो गर्मी में टेम्परेचर डेफिनेटली थर्टी डिग्री से ज्यादा हो जाता है और वो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फॉस्फोरस से ज्यादा है जिसके कारण ऑक्सीजन भी वहां मिल रहा है और फॉस्फोरस वहां पे अवेलेबल है और टेम्परेचर भी 35 डिग्री से ज्यादा है जिसके कारण वो फॉस्फोरस अचानक से जल उठता है धुआं के रूप में बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है लोग कहते हैं कि ये बहुत है यार ऐसा कुछ भी नहीं है वो सिंपली साइंस का खेल है वो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फॉस्फोरस का खेल है राइट स्टूडेंट्स फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट और इग्निशन टेम्परेचर से रिलेटेड हमारा वीडियो एक इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है जहाँ पे आप लोग उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छी तरीके से जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तब तक लिए इतना ही जय हिंद थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टू गेट मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड कॉमेंट एस